शांति सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कायम राख् फिर अंतरराष्ट्रीय कानून रंतराष्ट्रीय संस्था को आवश्यकता फिर महत्वपूर्ण देखि मैं नाराजी ने सिलेबस पठाई दूनभ सिलेबस संगे कई कोईसन भी पठाई दूनभ तो हे मैं चाहे बारम्बार सोध प्रश्न हेद्दे रो सिलेबस को पैटर्न में मिलने देखा के देखिए कई कई कोईसन चाहिए जस्ते लीग अफ नेशन को स्थापना को कारण रसफलता को कारण आगे देखिए संयुक्त राष्ट्र को गठन रिश्व में शांति सुरक्षा कायम करना इसको भूमिका बने यो संयुक्त राष्ट्र को भूमिका भि कहीं पीस एंड सिक्युरिटी मेन्टेन को लगी सिक्युरिटी काउंसिल को भूमिका भर भी आन सकला महासभा को भर भी आन सकला वा इंटरनेशनल इंस्टिट्यूशन को रोल भाई आकला तो जे आएपनी एवट आंसर ने कवर करो कुछ तब बुझ्हला तो ढंग ने हम अभी छलफल करूँगा तस्ते संयुक्त राष्ट्र को महासभा को गठन र कार्य संयुक्त राष्ट्र को विभिन्न अर्गान को बारे में खासगरी हम छा अर्गान छलफल कर सिक्सटी वन सेंसन टू थाउजेंड वन में भाग जस्ट लग यूएन को महासभा तेल ने छवटा अर्गान मध्य एवं ट्रस्टीसिप काउंसिल जिम्मा जमानी परिषद भाई पच्लो समय लिस्ट टिमोर जस्तु लग् मैं उपनिवेश में रहकर राष्ट्र स्वतंत्र करने मुख्य बिजनेस टास्क थी तो जिम्मा जमानी परिषद को खारेज कर अलग पांचवटा हमें समझि पर्च हई तो खारेजी में छोटे तेल महत्वपूर्ण निर्णय कर ह्यूमन राइट्स कमीशन भाई यूएन को अर्गान भिपी मानवाधिकार को प्रोटेक्शन कर आयोग कमीशन काउंसिल मानव अधिकार परिषद रूपांतरण भाषा हाई अभी दुईटा कुछ तब समझ प्रसंग में आयो तस्ते अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को बनावट क्षेत्राधिकार निर्मित विवाद विवाद बारे में राखे देखिए मानव अधिकार के हो रहा मानव अधिकार को संरक्षण में भैया राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संयंत्र का संयंत्र अथवा मेकानिजम को ढांचागत संरचना जस्ते राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जस्ते तस्ता का संयंत्र रचन के आगे देखिए हमी अब सुरू कर मुख्यतया अगले बर्निंग हमी कोर्स में जे छोटे भाग अलग बाहर का कुछ तब हमें अलग अलि रखे सान्दर्भिक विषय समस्या र रोलुसन भी दिने ढंग ने हम लेवल को लेखाई होने तो चाहिए भाई हिसाब से अलग यूएन को हेमं अब यूएन को रोल चाहे पीस एंड सिक्युरिटी मेन्टेन में के कस्तो हेर मलिक तब छलफल करा पैला तो यह संयुक्त राष्ट्र को गठन क्यों भाई तो भाग अगड़ी तो फर्स्ट ओल्ड वार सेटल करना लीग अफ नेशन गठन भाग उन्नाइस सौ उन्नाइस में तेस को विघटन को मुख्य कारण अरुण धेरे हमी आऊला पच्चीस छलफल करना मुख्य कारण नहीं चार्टर में के थी तीन महीना अगड़ी जानकारी दिए युद्ध को नोटिस दिए युद्ध करना पाइने व्यवस्था थी अरुण थे मेन तो विघटन होने को पछाड़ी को कारण तीन महीना अगड़ी प्लिअर इन्फर्मेसन दिए एक देश ने अर्क सावभौम सत्ता संपन्न मूलुक देश को बीच में युद्ध डिक्लियर कर युद्ध कर सकते तई कारण को विघटन भो दोसों विश्वयुद्ध हो दोसों विश्वयुद्ध उन्नाइस सौ उन्चालीस देखि पैंतालीस समय चलो रन्नाइस सौ एक एक चालीस बट नो दोसों विश्वयुद्ध सेटल करना को लगी उन्नाइस सौ एक चालीस बट विभिन्न चरण में अंतरराष्ट्रीय लेवल को खासगरी विजेता राष्ट्र को फिर तो समझने वाला अमेरिका को नेतृत्व में अमेरिका बेलायत लगात का देश फ्रांस लगात का देश विभिन्न सीटिंग में इंटरनेशनल लेवल को टक प्रोग्राम करें रंतिम चोटी एक चालीस बार सुरू करें आठों पटक को सफल भो तो सन सान फ्रांसिस्को भमेरिका को एटा शहर में उन्नाइस सौ पैंतालीस में संयुक्त राष्ट्र को गठन भर एक्नवटा तेज का राष्ट्र ने हस्ताक्षर करें बड़ा पत्र में जारी करे हमी अब कह केन्द्रित हो पीस एंड सिक्युरिटी मेन्टेन करने सन्दर्भ में यूएन को रोल चाहे कति को इफेक्टिव छ कें इफेक्टिव छे छे इफेक्टिव बना के भाई सम्म को हम छलफल कर रेन टास्क नहीं प्राइम बिजनेस प्राइम टास्क यूएन को पीस एंड सिक्युरिटी मेन्टेन करने हो तेस पच्चीस अरुण सहयोग को अपरेशन विस्तार करने अन्न उसका सिद्धांत फुलफिल करने कुछ हो रो बड़ा पत्र में हेमं हमें 
यसको मुख्य उद्देश्यमै युद्धको प्रकोपबाट विश्वलाई जोगाउने भन्ने थियो मुख्य उद्देश्य विभिन्न उद्देश्य छ हामी स्पेशल युएनको उद्देश्यमा त्यो गुणागत रूपमै लेख्नुला छलफल गरौँला त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अभिवृद्धि गर्ने मुख्यतया युद्धको प्रकोपबाट विश्वलाई बचाउने हो विश्वमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अभिवृद्धि गर्ने मेन चाहिँ प्राइम त्यो हो अब हामीले हेरौँ है त शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कुरा र विश्वमा लाई युद्धबाट जोगाउने कुरा केसँग गाँसिएको छ भने एक देशले अर्को देशसँग गर्ने हस्तक्षेपसँग गाँसिएको छ है कुनै विवाद र हस्तक्षेप भयो भने अनि त्यो हस्तक्षेप र विवादको कारणले चाहिँ के युद्धको सुरुवात हुन्छ युद्धको ओरिजिन कसरी हुन्छ त भन्दा तपाईँ हाम्रै पनि कतिखेर हामी लापा खेल्छौँ सानो सानो कुरामा विवाद हुँदै गएपछि के गरी टुङ्गो नलागेपछि अनि तर्क गर्ने क्षमता सकिएपछि नि मुडे बलको सुरुवात हुन्छ के यो पनि के हो यो पनि तपाईँको सोझो हिसाबले बुझ्यौँ हामीले एक मुलुकले अर्को मुलुकको सार्वभौम सत्तामाथि कुनै हिसाबले खलल पुर्यायो भने हस्तक्षेप गर्यो भने त्यो चाहिँ युद्धको कारण हुन्छ त्यो चाहिँ शान्तिको थ्रेट हो है शान्ति विरुद्ध थ्रेट छ छैन भन्ने कुरा एकिन गर्ने कुरा चाहिँ सुरक्षा परिषदले गर्छ त्यो पनि संयुक्त राष्ट्रसँगकै अङ्ग भावना त्यसलाई पनि हामीले संयुक्त राष्ट्रसँगले नै गर्ने कुरा गरौँ र अन्त्य गर्ने पहल पनि उसले गर्छ त्यसका विभिन्न माध्यम तरिकाहरू छन् अब भइहाल्यो भने त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसँगको बडापत्रको प्रस्तावनामा र धारा दुईको साथमा तपाईँहरूले हेर्नुहोला बडापत्र अहिले त नेटमा जतिखेर पनि खोज्दा भेटिन्छ त्यहाँ कुनै पनि हालतमा हस्तक्षेपलाई स्वीकार्य मान्दैन एक देशले अर्को देशलाई हस्तक्षेप स्वीकार्य मान्दैन त्यो हामी पछि पनि आउँछौँ र त्यो हस्तक्षेप केलाई भन्छ फेरि सोझो हेर्नुहोस् आर्मी नै गएर हामी कुरा मात्रै होइन हस्तक्षेप कुनै एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकले त्यो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक भनेको इकोनोमिक स्टाटसमा तलमाथि हुन सक्ला अनइक्वल हुन सक्ला होइन पपुलेसनमा फरक हुन सक्ला जनसङ्ख्या तलमाथि हुन सक्ला भूगोलको क्षेत्रफल तलमाथि फरक हुन सक्ला तर देश सानो ठुलो जत्रो भए पनि उसको इक्वालिटी भनेको चाहिँ सोब्रेन पावर भनेको चाहिँ बराबरी हो है सबै संयुक्त राष्ट्रको सदस्य राष्ट्रको सोब्रेन पावर चाहिँ इक्वल हुन्छ र इक्वल रूपमै ट्रिट गर्नुपर्छ सबैले भन्ने कुरा हो र विवाद आइहाल्यो भने पिसफुल सेटलमेन्टको कुरा संयुक्त राष्ट्रको बडापत्रको धारा तेत्तिस तपाईँले सम्झिनु तेत्तिसमा किन राखियो यदि विवाद भएछ भने पनि संयुक्त राष्ट्रको बडापत्रको धारा तेत्तिस बमोजिम शान्तिपूर्ण समाधानका उपायहरू अवलम्बन गरिदिनुपर्छ भन्ने कुरा आयो हो र सिद्धान्तकै रूपमा पनि के के राखियो भन्दा त्यो धारा दुईको साथमा पनि प्रस्तावनामा नामा पनि अहस्तक्षेपको सिद्धान्त हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन एक मुलुकले अर्कोलाई एउटा अहस्तक्षेपको सिद्धान्त विवादको शान्तिपूर्ण समाधानको सिद्धान्तलाई पनि यसमा समावेश गरियो अब हेरौँ अब हामीले प्रेजेन्ट सिनारियो हेर्यौँ भने दुई चरणमा हेर्न आवश्यक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ हामीले के बुझ्यौँ त संयुक्त राष्ट्रको गठनको पृष्ठभूमि हेर्दा पनि विश्वलाई युद्धको प्रकोपबाट बचाउने शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने विश्वमा भन्ने देखियो लिग अफ नेसनले त्यो गर्न सकेन दोस्रो विश्व युद्ध भर यो हामीले बनायौँ र यसको प्रस्तावनामा पनि त्यही कुरा उल्लेख भयो हस्तक्षेप युद्धको कारण हुन्छ हस्तक्षेप गर्न हुँदैन है भनेर प्रस्तावना र धारा दुईको साथमा पनि उल्लेख भयो यदि विवाद उत्पन्न भयो भने त्यसलाई पिसफुल सेटलमेन्टको उपायहरू अवलम्बन गरेर भनेर बडापत्रको धारा तेत्तिसमा पनि उल्लेख गरियो र अब केही केही कुराहरू अब क्वेसन आउँछ के शान्ति विश्वमा शान्ति स्थापना गर्ने सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घको भूमिका अथवा इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युसनको रोल इफेक्टिभ छ कि छैन त भन्दै क्वेसन आउन सक्छ त्यो त हामीले के हेर्ने हो भने अब उसले गरेका कामको परिणामलाई हेर्ने होइन र परिणामलाई हेर्ने त्यो हेर्दाखेरि विश्वको शान्ति सुव्यवस्थालाई खलल पार्ने कुरा के के रहेछ भनेर हामीले हेर्यौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको अवस्थालाई हेर्न आवश्यक हुँदो रहेछ दुई चरणमा मैले के भनेको भने एउटा उन्नाइस सय एकानब्बे अगाडिको अवस्था सन् अर्को त्यो भन्दा यताको अवस्था त्यो किन भनेको मैले भने त्यतिखेर सोभियत सङ्घ थियो र सोभियत सङ्घको नेतृत्वमा वार्सा सन्धि सङ्गठन भन्ने थियो त्यो चाहिँ समाजवादी मुलुकहरूको खास गरी कम्युनिस्ट फेवरका मुलुकहरूको नेतृत्व गर्थ्यो सोभियत सङ्घले 
उनीहरुको आफ्नो सैनिक शक्ति नै क्षेत्रीय प्रकृतिको बनाएको थियो अर्को अमेरिकाको नेतृत्वमा के थियो नाटो अहिले पनि त्यो छ र त्यतिखेर पनि हस्तक्षेप त फेरि त्यतिखेर पनि थियो एक्जाम्पल हेरौँ एकानब्बे भन्दा पाँच वर्ष अगाडिको घटना नाइन नाइन्टिन एटी सिक्सको निकारे गुवामा म तपाईँहरूलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर भनेको नेपालमा माओवादी जनयुद्ध चलाएको जस्तै शक्ति थियो सान्डा निष्ठा विद्रोही भन्ने सुन्नुहोस् सान्डा निष्ठा विद्रोहीले सत्ता कब्जा गरेको थिएँ सत्ता कब्जा गरौँ त्यो सत्ता कब्जा गरेपछि मैले अघि भन्न लागेको छु दाजु हस्तक्षेप केलाई मान्छ त अब भन्दा सुन्नुहोस् है अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले भने ठ्याक्कै गाँसेर म भन्छु तपाईँहरूलाई कुनै पनि एउटा सारौँ सत्ता सम्पन्न मुलुकले अर्को सारौँ सत्ता सम्पन्न मुलुकको राजनीतिक परिस्थितिलाई भनेको सरकारलाई पनि भन्न खोजे है यथावत राख्नु वा परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले समेत कुनै पनि गतिविधि गर्न पाइँदैन त्यो सत्ता यथावत राख्नु पनि वा परिवर्तन गर्नु जस्तै अस्ति भर्खर सिरियाको केस हेर्नु भयो तपाईँले अहिले युक्रेनमा चलिरहेको छ युक्रेनको सत्ताको पक्षको फेभर कसले गर्छ दुई लाख सेना पठायो रसियाले गर्छ त्यहाँको विद्रोही आन्दोलन जुलुस दमन नगर भनेर सपोर्ट कसले गर्छ त्यहाँ अमेरिका लगायतका देशले गर्छन् अमेरिका बेलायतहरू त्यो कारणले अब यो चाहिँ शक्ति सम्पन्न मुलुकहरूको बिचको टसल देखिन्छ जसरी हिजो सिरियामा थियो लिबियामा थियो त्यो कारणले अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षामा थ्रेट देखिँदैछ त्यस्तै अब हस्तक्षेप मैले भने त्यहाँको सत्ता यथावत राख्न वा परिवर्तन गर्न कुनै पनि किसिमले अर्को मुलुकले भूमिका खेल्नु हुँदैन भने त्यहाँ के हो निकारा गुवामा भने एटी सिक्समा त केसै पर्यो इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा त्योभन्दा अगाडि सान्डर निष्ठा विद्रोहीले सत्ता कब्जा गरेपछि अमेरिकनले सिनेटबाट डिसिजन गरेर वार्षिक बाह्र करोड डलर दिने गरी त्यहाँ कोन्ट्रा विद्रोही भन्ने विद्रोही समूह बनाएर त्यो विद्रोही समूहलाई पैसै दिने भनेर सुन्नुहोस् न त्यो टिपोर्ट गरेको हुन्छ कोन्ट्रा विद्रोही कुनै नाम गरेको विद्रोही समूह कोन्ट्रा कोन्ट्रा सिओएम टिआरए कोन्ट्रा विद्रोही कोन्ट्रा खोज्नु भयो भने सबै आइहाल्छ मैले तपाईँहरूलाई यसो अलिअलि क्लिक गरिदिएँ त भन्ने होइन यो केस पिसिआइजेमा गयो परमानेन्ट कोर्ट अब जस्टिसमा र उसले हस्तक्षेपै भन्यो यो तिमीले हस्तक्षेप गरेर हस्तक्षेप गरेर हुँदैन केही कम्पेन्सेट गर्ने कुरा पनि थियो तर समस्या के भयो हामी अहिले त्यसमा आउँछौँ भिटो पावर पाँचवटा स्थायी सदस्य राष्ट्र सुरक्षा परिषदको जसको भिटो पावर हुन्छ त्यो भिटो पावरले म मान्दिन भन्न पाउँछ निषेध गर्छु भन्छ निषेधाधिकार त्यो भएपछि कार्यान्वयन गर्न सकिएन त्यसैले इन्टरनेसनल ल इज ब्रिजिङ पोइन्ट अफ जुरिस पुडेन्स भनिएको एउटा घटना हेर्नुहोस् यस्तै घटनाको एनालाइसिस गर्नु हामीले इराकको कुरा पनि तपाईँ हामीहरू दिमागमा ताजै छ कतिलाई पुनः स्मरण गराउन खाँचो होला धेरैले हामीले हेरेका छौँ भोगेका छौँ त्यहाँ के भयो अमेरिकाले नै कै नेतृत्वमा इराकमा जैविक हतियार छ बायोलोजिकल उइपन छ भनेर उजुरी पऱ्यो सुरक्षा परिषदले त्यहाँ हान्स बिलिक भन्ने नाम गरेको व्यक्ति जो चाहिँ जैविक हतियार विशेषज्ञ थिए उसको टोली अनुसन्धान गर्न पठायो त्यहाँसम्म कानुनसम्मतै थियो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार यदि उसको अनुसन्धानबाट उसले त्यो रिपोर्ट नै जैविक हतियार छ है भनेर चाहिँ सब्मिट गरेको भए युएनमा अनि उसले सुरक्षा परिषदको आगुमा भए त्यहाँ नभए महासभा नै बोलाएर महासभा रेगुलर सेसन पनि छ त्यहाँ राखेर पिसफुल सेटलमेन्टको लागि के गर्ने उसलाई चाहिँ त्यो जैविक हतियार डिमोलिस गर नभए यसो गर्छौँ भनेर कलेक्टिभ इन्टरभेन्सनका कुरा हुन सक्थ्यो होला त्यहाँ अनेक उपाय हुन्थ्यो होला त्यहाँ के भयो तपाईँको रिपोर्ट के आउनेवाला थियो जैविक हतियार छैन भन्ने आउनेवाला थियो रिपोर्ट सब्मिट नहुँदै अमेरिकाले नेटोको सैनिक उतारेर बिच सडकमा त्यहाँको राष्ट्रपतिको हत्या गऱ्यो हेर्नुहोस् है यो शक्ति सन्तुलनको अवस्था जब सोभियत सङ्घको विघटन भयो त्यसपछि विश्व लगभग त लगभग एक ध्रुवीय विश्व भयो पावर सेन्टरको हिसाबमा अमेरिका बेलायत फ्रान्सले नेतृत्व गरेको ध्रुव शक्तिशाली भयो अहिले अलिकति चाइनिज र रसियनहरू चाहिँ इमर्ज हुने हुन् कि जस्तो देखिएको छ तर यो पनि तपाईँको समान खालको सन्तुलन भयो भने अवस्था ठिकै होला नभए समस्या चाहिँ जसरी अब हामीले सिरियाको देखौँ अब अहिले चाहिँ क्रोसियामा चल्दैछ त्यो घटनाले त्यहाँको त त्यो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकको विषय त त ध्वस्त हुने पनि तहस नहस् भयो नि फर्मा अथवा एगेन्स्टमा त्यहाँको सत्ताको जसको पक्षमा लाग्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सम्पन्न मुलुकले त्यो ठाउँमा आफ्ना सेना उतारेर चाहिँ गतिविधि गर्न थाल्यो भने त सकियो 
हुनु चाहिँ के पर्थ्यो भने हो हिजो तपाई सिरियाको जनताले त्यहाँको सरकारलाई मन पराउँछन् पराउँदैन अथवा अहिले कुरोसियाको मन पराउँछन् पराउँदैन त्यहाँको प्रक्रिया होला संविधान संवैधानिक मापदण्ड होला अभियान क्याम्पेन चलाउने चुनावी प्रक्रिया होला त्यो कुनै हिसाबले त्यहाँ सत्ता विस्थापित हुन सक्नु होला नयाँ सरकार बन्न सक्ला यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो नि हैन तर त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय दबाब यसरी हुने स्थिति अहिले बारम्बार देखिएको छ हेरौँ त्यहाँ मात्रै होइन पाकिस्तानमा हेरौँ पाकिस्तानमा अफगानिस्तानको बिन लादेन है नि त बिन लादेन कुनै घरमा लुकेका थिए त्यहाँ अमेरिकी सेनाहरूले हत्या गरिदियो उसको यसरी हेर्दा गोपाल शर्माले भन्नुहुन्थ्यो औपचारिक रूपमा घोषणा हुन बाँकी हो संयुक्त राष्ट्रसँग त उहिले विघटन भइसक्यो भन्नुहुन्छ के उहाँका किताबमा सामान्यतया हामीले हेर्यौँ भने पनि तपाईँहरूले क्रिटिकल लिगल स्टडिज मुभमेन्ट पढ्नुभयो त्यसमा के भन्थ्यो भने ल इज नथिङ मोर देन पावर एन्ड पोलिटिक्स भन्थ्यो के पावर र पोलिटिक्सको इन्फ्लुएन्समा सधैँ प्रभावमा कानुन हुँदो रहेछ त्यो यहाँ मात्रै होइन दुनियाँमै त्यस्तो छ दुनियाँमा मात्रै होइन प्रकृति पनि मान्छे होइन हेरौँ एउटा एक्जाम्पल हावा हामीले बनाए होइन आगो हामीले बनाए सानो दियो बलेको छ आगो बलेको छ भने ए हावाले निभाउनु पर्छ ढाक ढाक भनेर छोप्छौँ होइन त्यो सानोलाई निभाइदिन्छ कतै आगो लागि भएर हावा चलेर छ भने के हुन्छ बर्बाद भयो हावा चलेको छ अब त कति सत्यनाश हुने भयो ठुलो आगोलाई सपोर्ट गर्छ हो अब तपाईँ हाम्रो नागरिक समाज भन्ने शक्तिहरू इन्टरनेसनल लेभलमा बनेका अर्गनाइजेसनहरू जो युएन हो यस्ताको चाहिँ भूमिका सधैँ के हुनुपर्छ शक्ति सम्बन्ध मूलक अथवा पावर र पोलिटिक्सले इन्फ्लुएन्स गर्न सक्नेले जहाँ मानव अधिकार स्वतन्त्रतालाई हस्तक्षेप गरिरहेको छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने क्रममा दबाब सिर्जना गर्ने पहल कदमी गर्ने काम गरियो भने सकेसम्म घटाउने भन्ने घटाउन सकिन्छ तर यो पनि देखिँदैन यहाँ त नागरिक समाज पनि कुनै पार्टीको हुन्छन् नेसनल लेभलको भए पनि इन्टरनेसनल लेभलको कुनै पनि अर्गनाइजेसन न्युट्रालिटी मेन्टेन गर्ने खालको छैन तटस्थ छैन त्यो कारणले एउटा चाहिँ त्यो खालको तटस्थ जनमत तटस्थ खालको प्लेटफर्म पनि नभएको कारणले पनि समस्या आएको देखिन्छ त्यस्तै अरू हेरौँ अब फेरि यो हस्तक्षेप चाहिँ किन किन हुन्छ त भन्दा दुई चारवटा कुरा हेर्न आवश्यक देखिएको छ एउटा हामीले हेरौँ तपाईँले टिपोटै गर्दा हुन्छ कजेज अफ इन्टरभेन्सन भनेरै लेख्दा भयो हस्तक्षेपको कारण तपाईँहरूले लेख्नु भने एउटा त के हो भने भिटो पावर हटाउनु पर्छ तपाईँ म मान्दिनँ भने चाहिँ पाउने भएपछि अनि इन्टरनेसनल ल भन्दा माथि त पर्मानेन्ट मेम्बरहरू भएन म तिम्रो निर्णय मान्दिनँ भन्दा पाउने व्यवस्था रहनु हुन्छ र दुई खालको सदस्यता छ त्यो दुई खालको सदस्यलाई पनि सदस्यतालाई पनि सा चाहिँ रिथिङ्क गर्न आवश्यक छ जस्तै अस्थायी सदस्य र स्थायी सदस्य अर्को के देखिन्छ भने युएनको टोटल बजेटको ट्वेन्टी सिक्स पर्सेन्टको हाराहारीमा त्यो ट्वेन्टी फाइभ पोइन्ट समथिङ पर्सेन्ट छ त्यो चाहिँ कसले बियर गर्छ अमेरिकाले सुन्नुहोस् है अमेरिकाले दिन्छ अनि हामी गाउँ घरमा नुनको सोझो भन्छौँ नि त त्यहाँको महासचिवले पाउने तलब है अमेरिकाको खान्छ घटना छ त्यो त तपाईँको हेर्नुहोस् इराकमा जब गद्दाफी मारियो होइन इराकमा गद्दाफी होइन इराकको राष्ट्रपति को अरे श्रद्धा हुसेन हुसेन मारिएपछि सेकेन्ड टर्म चलिरहेको थियो कोपी अन्नानको त्यतिखेर सुन्नुहोस् है स्वाभाविक रूपमा मान्छे बित्न लागेको छ बुढो भएपछि पुराना कुराहरू सम्झिन्छ मैले जीवनमा के के गल्ती गरेँ त्यो रियलाइजेसन हुन्छ क्या त्यो कसैले व्यक्त गर्ला कसैले व्यक्त नगर्ला उसले त्यो के व्यक्त गरो अलिक ठुलो आवाजमा त बोल्न सकेन उसलाई गाह्रो हो इराकमा चाहिँ हस्तक्षेपै थियो अमेरिकाको भनेपछि त्यहाँ पनि कस्तो व्यवस्था रहेछ भने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिने व्यवस्था छ महासचिवको विरुद्ध जसरी देशमा प्रधानमन्त्रीको ल्याइन्छ नि कोपी अन्नानको विरुद्धमा चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव आएको थियो अमेरिकाकै योजना सफल चाहिँ भएन त्यो कसका लागि भन्दा पछि बानकी मुन त्यस भन्दा पछि ठिक्क कोरियाको महासचिव भएको थियो उनलाई देखाउन तर्सम हाम्रा विरुद्ध तिमीहरूले बोल्यौ भने हो यो कारणले अब बरु सदस्य राष्ट्रहरू कमजोर छौँ भने नि वार्षिक जे जति सकिन्छ बजेट छुट्ट्याउँ र अमेरिका कुनै एक देशप्रतिको डिपेन्डेन्सीलाई घटाउनलाई जरुरी छ है त्यो कारणले पनि हस्तक्षेपको अवस्था पिस एन्ड सेक्युरिटीमा डिस्टर्बेन्स भइरहेको देखिन्छ भन्ने कुरा हो त्यस्तै हामीले अरू एक दुईवटा हेरौँ भने 
क्षेत्रीय सैनिक संगठन जस्ते हिजो वाचा सन्धि संगठन भी थी भाई अलग नेटो छेटो को जगजगी ये धेरे अब यहाँ भाई हम हम यहाँ सत्तर साल अगड़ी खम्पा विद्रोही थी तब धरें ठा ना नौ खम्पा विद्रोही सन् नाइन्टीन फोर्टी नाइन में चाइना में सजवाद स्थापना भाई थी माओ को नेतृत्व में सजवाद स्थापना भाई पी ओलांगचुंग गोला को साइड शंखुआ सभा को तापलेजुंग को उत्तरी बेल्ट मुस्तांग रनांग को उत्तरी बेल्ट में कैंप नहीं रखे थे लगभग पांच हजार खम्पा विद्रोही बना थे रिनी को लगी सैनिक हाथ हथियार सब अमेरिका ने सप्लाई लिया अलग शिवचा टार में विद्युत को टावर तो ठा तब कोई देखा कलंकी माथि शिवचा टार तो पर्दुमन को शालिक को पश्चिमपटी रूर्वपटी दुई तीर अच्छे के भवन बना चारजानी तैं सो प्लेन हेलीकप्टर लैंड करने हथियार ओसारने ठाव तैं अमेरिकन को हमी अलग सार्वभौम सत्ता को यो शक्ति तस्त हो हिजो भी थी अब अभी आज भी तो देख प्रभाव पर्ने विषय में फिर हमी सा मूलक अलग हमारा आपना भी कमजोरी हमी भाषण खूब कर सार्वभौमिकता खूब पूरा कर प्रभाव पर्ने विषय हमी आप खुट्टा में कसरी उभिने भाई हम अर्थतंत्र में सस्टेन के गरी होने भाई कुछ हमी कर कम से कम डिपेन्डेन्ट नंटर डिपेन्डेन्सी बनाए भारत को धेरे कुछ हम क्या आँच कुछ कुछ हम नई नौ तिमी ब्लकेट गये खबरदार हम तो भाई सन्तुलन हो तो ये धेरे कुछ यूनिटी तो अलग तो लिस्ट डेवलपमेंट कंट्री का कमजोर मूलक यूएन को इफेक्टिव रोल नारण तस्ता संगठन नहीं बना पर्ने हो कि लुज फोरम भम को चर्चा चलना आवश्यक देखि अंटरनेशनल लाइ यूएन लफेक्टिव बनाने हो लबिंग करना संख्या में तो धेरे हो संख्या कहीं कमजोर कराने लोल करना सकता भाई कुछ हो क्षेत्रीय सैनिक संगठन होगी अगि मैं भाला क्षेत्रीय नेटो जस्ता सैनिक संगठन क्या आवश्यकता जस्ते अंतरराष्ट्रीय पीस एंड सिक्युरिटी में चैलेंज देखिए यूएन का सेना होने सब सेना यूएन का प्रत्येक देश का उसे सहयोग कल करना सकता हमी पठाऊ अर्क पठाऊ उसे तैं काम कर यूएन लाइन ओझल पारने करी चैलेंज करने करी अरुण कुछ सैनिक संगठन निर्माण होना र अंतरराष्ट्रीय शक्ति सतुलन को का अवस्था सृजना होना सको तेस पीछे यूएन ने इफेक्टिव रोल करना सकता फिर इसको मतलब संयुक्त राष्ट्र जस्तु कुछ अंतरराष्ट्रीय मेकानिजम चाहिए तो भवश्यकता झन बढ़े हमी लेखने हमी बुझने क्यों अलो ग्लोबल वर्ड यो डिपेन्डेन्सी भो एक अर्प हर एक कुछ में पढ़ना लेखना विदेश जाने घूम रमाइल हेरना यहाँ आने आदि भन न उपचार करना विदेश जाने हर एक अवसर एक अर् देश पर अंतर्निहित अंतर संबंधित तो कारण एवटा देश उत्पन्न भाग अवसर व समस्या विश्वव्यापी प्रभाव पारने हु यहां खाल अंतरराष्ट्रीय संबंध को आवश्यकता तर यूएन को प्रभावकारिता को लगी जे जे कुछ बाधक मैं भिटो पावर बाधक होगा स्थायी सदस्य बाधक होगा एक नाश को बनाने कुछ होगा अमेरिका को मत्र अथवा स्थायी सदस्य राष्ट्र ने मत्र बड़ी फंडिंग करने कुछ बाधक होना सकता तो प्रति मत धेर उत्तरदायी भे यूएन का चाहे सेक्रेटरिएटर भाई कुछ होना सकता शक्ति सन्तुलन कायम करने कुछ होना सकता यहां कुछ में रिथिंक करना रिभिजिट कर ये सब कुछ में सुधार कर सकिएन यूएन को रोल चाहे इफेक्टिव अलग छेन भिशा तर्फ तब उन्मुख होने करी एक्जाम में अलग ध्यान दिन आवश्यक एवटा कुछ इस बुझू अब एक दुईटा अगि हमें पटक पटक कोईसन भी आ हस्तक्षेप संबंधित भार इंटरभेन्सन को पार्ट बड़ी तब चैप्टर में राखे धेर चाहे ह्युमेनिटी एंड इंटरभेन्सन सोध्या देखि है तर ते कोभर कर लेख्ता तब बैकग्राउंड तो अलग इंटरभेन्सन को बारे में भी लेख् पर्ने हु होना तो मैं अगि भनी सकता छू मिलने करी आगे इंटरभेन्सन को जस्ते इंटरभेन्सन युद्ध को कारण बन यूएन को चार्टर को प्रिम बल में आर्टिकल टू सेवेन में अहस्तक्षेप को सिद्धांत को पूरा कर हस्तक्षेप करना पाइदन भन पीसफुल सेटलमेंट को विवाद भो भी भारत तेज को 
तर अब हस्तक्षेप सब संबंधित के व्यवस्था छोड़ने अलग हमें हे उन्नाइस सौ शताब्दी में अलग कुछ हालत में हस्त हस्तक्षेप स्वीकार फिर ये हम के क्लियर हूं हमी अलग थ्योरी पढ़ते हई संविता दास को बड़ापत्र लगायत इंटरनेशनल इंस्टिट्यूशन डेवलप कर डकुमेंटर के आधार में पढ़ते हमें फिर प्क्टिस हे तो अगर मैं बताइल सब कुछ है हमीर तो एक्लचोटी खिचड़ी पका बुझे भी गाड़ो हो अ हस्तक्षेप स्वीकार न स्वीकार क्या भैर तो भाई कोईसन आउला भाई हिसाब से मैं तो कोईसन बंद कर अब हर के मैं यहाँ टिपोर्ट कर उन्नाइस सौ शताब्दी का सर्टेन ग्राउंड ती चाह हस्तक्षेप का ग्राउंड थे तो भि अभी कंटिन्ू भाग ग्राउंड भाई चाहिए ह्युमेनिटेरियन इंटरवेन्सन हो मानविकी हस्तक्षेप बना एक देश के अर्क देश को मामला में ह्युमन राइट्स को ग्रोस भाइलेसन भो भाई एकदम ज्यादा से ज्यादा उल्लंघन भो ग्रोस भाइलेसन मैं यहाँ ओड बिर्स अति धे उल्लंघन क्या के भाई तेल धे मानव अधिकार को उल्लंघन भो मे मरिए जातीय दंगा भो सी उन्नी राइस को इंजोय करना पाएन निरंकुश का अति धेरे भो है तस्त अस्तव्यस्त स्थिति सृजना भो भाई दुईटा कुछ यहाँ भिपी एटा रिस्क्यू अपरेशन करना पाने भाई रिस्क्यू करने जो जोखिम में उन रिस्क्यू करने बचावट करने उपचार करने लगातार क्या जीनोसाइड हो जीनोसाइड तो नरसंहार हो जीनोसाइड छुट्टे हो होना मैं तो में पो भर आ गंभीर भन ये मैं यहाँ भू एक मैं बैकग्राउंड सहित आटा बीसों शताब्दी में के के थी भाई सन्दर्भ में दुई चार कुछ तब टिपोर्ट कर यहाँ पर हे एटा आत्मरक्षा हई सेल्फ डिफेन्स को लगी इंटरवेन्सन को ग्राउंड यह नाइन्टीन सेंचुरी में इंटरवेन्सन को ग्राउंड के भाजा एवटा के थी सेल्फ डिफेन्स आत्मरक्षा थी जिस हमी व्यक्ति भन नागरिक भन हम राइट टू सेल्फ डिफेन्स आत्मरक्षा को कुछ तर तो कोर्ट में जस्टिफाई कर तैंको बचावट करा खेल कस को हत्या हो तैस वैकल्पिक कुछ उपाय थे तर्न आए कोई वैकल्पिक उपचार थे तैयले के कई चीज के प्रहार कर उसको मृत्यु भो तस्टिफाई कर सकूप कोर्ट में तो सेल्फ डिफेन्स को ग्राउंड में तैंले उन्मुक्ति पाँच इम्युनिटी पाँच तैं सजा होते हो व्यक्ति जस्ते राष्ट्र ढंग ने ट्रीट करो राष्ट्र को आपको कानूनी व्यक्तित्व उस कसले आक्रमण गो उसको बचाऊ को अधिकार होत्रा में भाज जो मात्रा में आक्रमण करो तो युद्ध में नाप जांच को कति प्क्टिकल हो छुट्टे कुछ भो है कतिवट फायर उसे खोलो अथवा कस्ता कस्ता पोजिशन का व्यक्ति ने प्रहार करे भाई कुछ सजिलो छ तर आपूला आक्रमण भाई मात्रा को अनुपात में भाई प्रत्याक्रमण कर सकता हाई सेल्फ डिफेन्स को लगी इंटरवेन्सन कर सकता भाई ग्राउंड थी तेरह सेल्फ डिफेन्स नहीं हजर है सेल्फ डिफेन्स जस्टिफाई हो सजाए कुछ भी होते हैं सेल्फ डिफेन्स नहीं जस्टिफाई कर तब को कम होने वाले तो आवेश प्रेरित हत्या भो है भवितव्य भो कु हेल्थ चेक्रिया है लापरवाही बड़ कुछ कस को मृत्यु होना गो तेखे को छुट्टे फिर हम ते नलाग अं तर सेल्फ डिफेन्स को लगी चाह सजा नहीं होते तर ते फिर सेल्फ डिफेन्स कोर्ट ने करने हो तैंले कस को हत्या कर मैं सेल्फ डिफेन्स ने करें होते तो जस्टिफाई होने पर्यटन कई कई ग्राउंड एटा आत्मरक्षा भेस को लगी चाहे नाइन्टीन सेंचुरी में चाह हस्तक्षेप करना पाइं तस्त सन्धि को पालना को लगी जस्ते दुई देश बीच में कुछ सन्धि भो सन्धि समझौता को जस्त एक्जापल ने इंडिया को बीच में विपाक समझौता भाषा मान है बहुदेशीय होना सकला अथवा दुईदेशीय होपाक समझौता भो तो विपा में के व्यवस्था उन्नी यहाँ कुछ उद्योगधंदा खोले तो उद्योगधंदा को सिक्युरिटी दिने काम 
यहाँ को सरकार को कहीं उसका नागरिक यहाँ तो संपत्ति सिक्युरिटी दिन सकेन यो अंतरराष्ट्रीय कानून को मकसद तस्त बेला तो सन्धि को पालना को लगी सन्धि में उल्लेखित प्रावधान बमोजिम हस्तक्षेप होना सकता हाई भर्क ग्राउंड हो हो अलग भन्न हमें लेख्ता तेई लेख नाइन्टीन सेंचुरी लेख क्यों अल वैधानिकता बड़ापत्र ने दिया छेन संयुक्त राष्ट्र को भाँच तर अवहार में यह उल्लंघन का घटना अभी घटिया भाई बुझ्ह है यह पैला थी अलग छेन भाई सैद्धांतिक रूप में व्यवहारिक रूप में तो हस्तक्षेप सब भैर है ग्राउंड तो अलग हस्तक्षेप स्वीकार तर यह ग्राउंड में भैर भी पाइज तस्त नागरिक रपत्ति को सुरक्षा को लगी सुरक्षा संरक्षण नागरिक वा संपत्ति को जस्त हे अगर मैं के ओवरलैपिंग यहाँ कुने देश को नागरिक आए अथवा हम देश को नागरिक चाइना में गा हो तो चाइना में कुने नेचुरल डिजास्टर भो अथवा कुने महामारी नहीं फैलो अथवा तैं कु युद्ध का कुरा भे तस्त तो बेला हमारे संपत्ति हम दूतावास होने हमारा नागरिक तैंत बेला हस्तक्षेप होना सकता भूमि हमी हम काबू कर सक सकते अर्क कुछ हो तैं हम प्रवेश कर आपको नागरिक संपत्ति को सुरक्षा कर सकता तस्त बेला में हम आप नागरिक उसको सुरक्षा को लगी कर सकता तस्त अर्क हर गृह युद्ध गृह युद्ध को बेला गृह युद्ध भाई के आपको मूलुक में होने ये तो हस्तक्षेप भित्ति हिसाब से बुझ्पर्यो अर्क सार्व सत्ता संपन्न एवं मूलुक ने अर्क मूलुक में करने को आपको उत्पत्ति को राष्ट्र अथवा वास्तविक राष्ट्र जो देश हो तो भाग बाहर कुछ देश में गृह युद्ध भो अब हो तैं संघर्ष भूल तो गृह युद्ध को कारण हमीर प्रभाव पर्ने वो तो प्रभाव पर्ता हस्तक्षेप करना सकता भो गृह युद्ध को तर अ प्रचलन गृह युद्ध न होता के एक दुटा कुछ समझे वाला मैं बताऊँ यो हस्तक्षेप हो कि भाई फिर कतिपय कुछ में अगर रिथिंग करना आवश्यक जस्ते अगि मैं भे संयुक्त राष्ट्र को बड़ापत्र ने कुछ देश को राजनीतिक परिस्थिति सरकार यथावत राख व परिवर्तन करना कई कुछ भूमिका करना पाइदन अर्क मूलुक ने भनी हो तर व्यवहार में हमी हेमं यहाँ पर हम हमारा राजदूत विभिन्न देश का राजदूत नेता भेटी रहा नेता निके ठूलठूला सार्वम सत्ता संपन्न मूलुक का कुरा करने नेता भी बेलका बेलका दूतावास पर निस्ल देख नहीं देखे कुछ मैं कुछ नेता तोक को पो देख तब समझ हो नागरिक सामज विज्ञ भब सब अब भोज भतेर जाने लमिंग करने काम कर देख यह एक दुटा कुछ अब यह बड़ा पत्रम रिथिंग करना आवश्यक तब हमें सोचना लाई हम लेवल पर आवश्यक मेरे सोचाई चाहिए मैं चाहिए के लगता यह कतिपय अंटर डिपेन्डेन्सी को कारण को राजनीति में परिवेश में भारत परिवर्तन ने इंडिया में प्रभाव पर्ने इंडिया को प्रभाव पर्ने में होना सब को स्वाथ स्वाथ बट मुक्त तो कोई छेन दुनिया में सब तो स्वाथ बट प्रेरित छन रो शक्ति को स्वभाव झन विस्तार होने खाले हो रे स्वाथ हो हर एक सार्व राष्ट्र को अलिकति लिस्ट डेवलपमेंट कंट्री को स्वाथ भाई गाड़ो छुला मूलुक शक्ति संपन्न मूलुक के हो प्रया जसो आपको राजनीतिक विचारधारा पोलिटिकल आइडियोलॉजी को विस्तार चाहन सब तो उ स्वाथ हो जस्ते कु बेला रशियन एम्बेसी मस्को बड़ प्रकाशन होने प्रगतिशील किताबर बाँट्यो बाँट्देन कम्युनिस्ट पार्टी को घोषणापत्र हमी मध्य कति पढ़ू हो मैं भी पढ़ा चु पढ़ू हो कि आशय के आपको पोलिटिकल आइडियोलॉजी चाहे विस्तार करने होने हो आप राजनीति विस्तार करने तस्ते आप धर्म संस्कृति पहचान को धर्म संस्कृति को विस्तार करने तो स्वाथ राष्ट्रीय स्वाथ के रूप में सब मूलुक को होद होता हम होते अ नेचुरल रिसोर्सेस में तो कमी आ विश्व में होना 
त्यो कारणले अर्का देशको नेचुरल रिसोर्सेस चाहिँ कसरी बढी उपयोग गर्ने आफु विभिन्न सन्धि सम्झौताका माध्यमबाट त्यो नेचुरल रिसोर्सेसको उपभोग गर्ने कुरा पनि स्वार्थको रूपमा देखिँदो रहेछ त्यस्तै बजार बनाउने अहिले डब्लुटीओ कै चार्टर हेरौँ न हामीले त्यो हामीलाई उत्पादन डब्लुटीओ को मेम्बर स्टेटमा बिना रोकटोक पठाउन पाउने ल्याउन पाउने भन्ने छ त्यसले पनि त समान खालको स्टाटस भएको मुलुकले पो उत्पादन समान गर्लान बजार ठुलो छ सब्सिडी धेरै दिन सक्लान भिन्दै कुरा हाम्रो मुलुक त अब इन्डियासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ त इन्डियाको जुन भोल्युममा प्रोडक्सन गर्छ उसको जनसङ्ख्या जति छ त्यही चिज हामीले बनायौँ भने के हुन्छ हाम्रो महँगो हुन्छ उसको सस्तो हुन्छ तर आइतिर खेती गर्न छोड्यो हेर्नुहोस् त त्यसको पछाडिको धेरै कारणमध्ये के हो एउटा धेरै धेरै कारण छन् त्यसमध्ये ती बोडर पारी जानुहोस् एक कट्ठामा हाम्रो तराईतिर चाहिँ चालिस किलोलाई एक मन भन्छन् मन भन्ने चलन छ होइन तपाईँहरूको पाथी होला कहाँ के चल्छ हाम्रोमा मुस्किलले तिन चार मन फल्दा उसको हाइब्रिडदेखि लिएर अनेक छ कृषि सडक बनाएको छ मल छ टाइममा पाउँछ उसले छ मन सात मन फलाउँछ एक कट्ठामा अनि उसको मानु उदाहरण हाम्रोमा चाहिँ तिन सय रुपियाँ मन छ भने उसकोमा दुई सय रुपियाँ मन हुन्छ अनि खुल्ला बजार भएपछि किन्ने हामी उसकै चामल किन्छौँ उसकै सबै किन्छौँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन खेती बाँधो राख्छौँ उद्योग धन्दा खोल्दा पनि यस्ता खालका समस्या छन् हो अन्तर्राष्ट्रिय जनसङ्ख्यालाई अन्य देशको जनसङ्ख्यालाई आफ्नो बजार बनाउने पनि के हुँदो रहेछ अब स्वार्थ हुँदो रहेछ राजनीतिक स्वार्थ अथवा त्यो त्यो देशको शक्ति सम्पन्न मूलको स्वार्थ त्यो स्वार्थ विस्तार गर्ने कुरा चाहिँ के हो अब भने त्यो चाहिँ इन्फ्लुएन्स हो प्रभाव हो त्यो इन्फ्लुएन्सलाई रोक्नका लागि अरू कुनै उपाय छैन हाम्रो हाम्रो उपाय भनेको हामी आफै के गरी सस्टेन गर्छौँ अर्थतन्त्रमा निर्भर हुने हामी कसरी बलियो हुने हाम्रो पनि केही चिज जस्तै इन्टर डिपेन्डेन्सी भनेको हाम्रो विद्युत हुन सक्ला भोलिका दिनमा मानौँ तिमीले त्यहाँबाट चाहिँ रक्सौलको नाका रोक्न खोज्छौ भने हाम्रो पनि त सोल घुम्नुतिरको स्विच अफ गर्छौँ भन्न पायो नि त मानौँ होइन इन्टर डिपेन्डेन्सी यो एकदम चाहिँ व्यवहारिक कुरा हो यस्तो कुरा नभइकन त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव पनि रोक्न सकिँदैन हस्तक्षेप र प्रभावको विषय पनि अलिकति बुझ्न आवश्यक छ हामी व्यवहारिक पनि हुनुपर्छ यो चाहिँ शक्ति विस्तारित हुनुपर्छ शक्तिले प्रभाव पार्न खोज्छ जहाँ पनि र त्यो स्वार्थ भनेको सधैँ त्यो कारणले पनि हस्तक्षेप अहिले भइरहेको छ तर त्यसलाई हस्तक्षेप भन्ने कि त्यो इन्फ्लुएन्स मात्रै हो भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँ हामीले पुनर्विचार गर्न आवश्यकता छ जस्तै आफ्नो पोलिटिकल आइडियोलोजीको विस्तार चाहिँ अन्य देशको स्रोत साधनको आफूले उपभोग आफ्ना उत्पादनको त्यो बजारीकरण त्यो देशमा गर्ने कुरा यी सबै कुरा आफूले भने जस्तो चाहिँ राज्य सत्ताको स्थापना त्यसले गर्दा आफूलाई सपोर्ट हुन्छ भोलि के सम्म भने ट्रम्पको चुनावमा अमेरिकाले चाइनालाई दोष लाउँछ अथवा रसियालाई दोष लाउँछ होइन अन्त अन्त पनि हुँदो रहेछ यस्ता कुरा अन्त अहिले त हामी त यहाँ हेरौँ न छब्बिस लाख किलोमिटर माथि अन्तरिक्षमा त्यति माथि त्यो अहिलेसम्म थिएन र त्यति माथि अमेरिकाले चाहिँ राखेको छ मेसिन त्यहाँबाट उसले हाम्रा यो गतिविधि सबै निहाल्नु सक्छ हामी सार्वभौमिकताको कुरा गर्छौँ सर्टन इलेक्ट्रोनिक माइल्स त तपाईँहरूले पढ्नु पनि त इन्टरनेसनल ल हवाई क्षेत्र पनि हाम्रो सार्वभौमिकता छैन त इन्डियन सेना घुमे घुमै छ नि त पश्चिमतिर हामी बोल्न सक्छौँ त साँचा कुरा जे हो हाम्रो अवस्था त्यो अवस्थाबाट हामी बलियो हुनलाई त्यसलाई घटाउनु पर्छ फेरि त्यो ठिक भने हामीसँग एक्स्ट्रा डिसेन्ट ट्रिटी छ चाहिँ नि सुपुर्दकी सन्धि इन्डियाबाट कुनै अपराध गरेर आएको क्याटोगराइज छ अपराध पनि क्राइम गरेर आएको मान्छे यहाँ छ भने उसले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत माग गर्छ र हामीले पठाउने हो त्यहाँ आवश्यक देखेमा हो कि होइन तर उसका मान्छे केही वर्ष अगाडि यी कम्बेटेन्ट आएर बागबजारबाट समातेर लगाउ केही समय अगाडि बानेश्वरबाट समातेर लगाउ अहिले कम्बेटेन्ट सेनाको जर्नल कुनै पदको मान्छे त्यहाँको चाहिँ कञ्जुनपित्र आएर चाहिँ पुरै सभा कार्यक्रम गर्दै हिँड्यो यहाँ अनि हाम्रो अवस्था जे छ पहिला हामीले प्रगति गर्नुभन्दा पहिला त एनालाइसिस गर्नुपर्यो नि त तपाईँ र मेरै पनि स्ट्राटेजी बनाउँदा म कुन ठाउँमा छु त अहिले हेर्नुपर्यो क्या हो हस्तक्षेपको विषय पनि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावको रूपमा यसरी आइरहेको देखिन्छ यसलाई रोक्नका लागि मैले सुनाएँ ती कुराहरू चाहिन्छ अब हेरौँ मानवकी हस्तक्षेपभित्र मेन चाहिँ पर्ने दुईटा कुरा मैले राखेँ
एउटा रिस्क्यु अपरेसन गर्ने हो है रिस्क्यु अपरेसन गर्ने अनि त्यहाँको अवस्थाको पहिचान गर्ने रिस्क्यु अपरेसन गर्ने र मानव अधिकारको स्थापनाको लागि पहल कदम गर्ने कुराहरू यो भित्र पर्छ तर यो नाउमा पनि अहिले के भएको छ भने यो गर्दिन पनि त चीनमा मानव अधिकारको उल्लङ्घन भयो हामी गएर बोल्न सक्दैनौँ होइन त्यो शक्ति सम्पन्न मुलुक छ हाम्रोमा उल्लङ्घन भयो भनेदेखि बोल्न भनेर आउनेले के गरिदिन्छन् रुवान्डाको केस तपाईँ हेर्नुहोस् त्यहाँ चाहिँ ग्रोस भाइलेसन भन्छौँ हामी उन्नाइस सय चौरानब्बेमा एक सय दिनमा दस लाख मान्छे मारियो सुन्नुहोस् है त्यहाँको खोला थुनिएको थियो अरे खोला थुने नि लासले दस लाख मान्छे कम होइन नि दिनको दस हजारको दरले सङ्ख्या घटबड होला लगभग एभरेज निकाल्दा सय दिनमा दस लाख मान्छे मारियो हो त्यहाँ चाहिँ मानव बिय हस्तक्षेप अन्तर्गत के गर्यो युएनले बेल्चा सेल्चा पठाउने त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यो लास पन्छाउने गर्ने अरू सामान्य तिरपाल सिरपालको के मतलब भयो त्यस्तो अवस्थामा होइन हस्तक्षेप त्यो बेला गर्न पाइन्छ भन्छ तर त्यो बेला पनि गर्ने हस्तक्षेप भनेको स्वार्थबाट प्रेरित देखिन्छ जस्तै हामीले यहीँ हेरौँ भूकम्प गयो भूकम्पको बेला हाम्रो एयरपोर्ट चाहिँ इन्डियनले कब्जा गरेको थियो याद गर्नु भएको छ तपाईँहरूले कब्जैमा थियो उनीहरूको चाइनाको विमान चाहिँ दुई तिनचोटि फर्केर झर्न नपाएको थियो त्यो कब्जाको कारणले हाम्रा पत्रकारहरूलाई त्यहाँबाट चाहिँ जो हो पोखरा जाँदाखेरि अनुमति दिने काम चाहिँ त्यो इन्डियन सेनाले कसलाई राख्ने कसलाई नराख्ने राजदूतावासको कर्मचारीले गर्थ्यो स्थिति यो छ अब मानव अधिकारको पटक पटक आएको देख्छौँ हामीले क्वेसन यही मानवीकी हस्तक्षेपलाई नै हामीले गाँसेर हेर्यौँ भने मानव अधिकारको संविन्द्राका कुरा गऱ्यौँ भने हाम्रो एउटा के छ भने नि सबै कुरा जसरी हाम्रा जडीबुटी गएर प्रशोधित भएर पश्चिमतिरबाट अथवा दक्षिणतिरबाट आउँछन् त्यसपछि हामी त्यसलाई टनिक मान्छौँ अमृत मान्छौँ र महँगो पैसा किन्छौँ नि पैसा हालेर किन्छौँ होइन त त्यो ठुलो मान्छे भन्छौँ नि त्यस्तै मानव अधिकारको कन्सेप्ट पनि पश्चिमाहरूको होइन त्यो बुझ्नुहोला है मानव अधिकारको कन्सेप्ट भनेर सबै विज्ञान प्रविधिदेखि लिएर सबै कुराको जन्म कहाँ भएको छ पूर्वमा भएको छ तपाईँ ग्रहण लाग्छ कुन दिन सूर्य चन्द्रमा र पृथ्वी समरेखामा पर्छ र ग्रहण लाग्छ भन्ने पत्ता लागेको आज हो र हजारौँ वर्ष पहिला हाम्रा चाहिँ जिजु बाजेको चिना टिप्पण बनाउनेले तपाईँ पनि फलित ज्योतिष पढ्नुभयो भने सिद्धान्त ज्योतिष पढ्नुभयो भने यहीँ बाल्मीकि आएको छ सिक्नुभयो भने तपाईँले गरेको यहाँ म्याथमेटिक्सको प्रयोगले तपाईँ सय वर्ष पछिको ट्याक्कै औँसी पूर्णिमाको दिन कुन दिन चन्द्रग्रहण कुन दिन सूर्य टाइम निकालिदिन्छ हामी त्यस्ता कुरा खोज्दैनौँ हामी हो बृहत विमान शास्त्र अहिले मसँग त्यो आइपीआरमा ल्यापटपमा सबैतिर छ किताब भारद्वाजले लेखेको त्यो अहिले नासाले मगाएर विमान शास्त्र हामी पुष्पक विमान भन्न भन्थ्यौँ नि त्यो टेक्नोलोजी त्यहाँ छ सूर्यको प्रकाशको गति प्रकाश वर्ष लगाएर जे जे भन्छौँ नि सबै सूर्य सिद्धान्त भन्ने किताब छ त्यो हजारौँ हजार वर्ष पहिला लेखियो मानव अधिकारको त हेर्नुहोस् हाम्रोमा मान्छे मात्रै हो र सर्वे भवन्तु सुखी न सर्वे सन्तु निरामय भन्छौँ हामीले होइन कुनै जीव जीवात्मा हामी अहिले पनि काग पूजा गर्छौँ प्रतिको रूपमा होइन त कुकुर पूजा गर्छौँ मान्छे मात्रै हो र तपाईँहरूले प्रश्न गर्नु र फेरि होइन त्यसो भए त छुवाछुत छ घरभित्र जान पाइँदैन हो त्यो पनि के थियो भन्दा ब्रह्म जान त्यही ब्राह्मण हो भन्थ्यो जो सत्य कुरा जान जान्दछ पढेर लेखेको छ त्यो ब्राह्मण हो जन्म न जाए त्यही शूद्र कर्मले दिजा उच्च त्यही भन्थ्यो जन्मिँदा सबै शूद्र भने चेतना स्तरलाई मापन गरेको उसको चरित्रलाई मापन गरेको कर्मले दिजा उच्च त्यही भनेको उसको कर्म र व्यवहार विश्वकर्म अथवा परिवारको छोरो शिक्षा दिशा दिन्छ अथवा गाउँ घरमा असल आचरण गर्छ सामाजिक गतिविधि यहाँ सम्बलग्न छ भने ऊ चाहिँ ब्राह्मण हो उसको खुट्टामा ढोग्नु पर्छ भने अब उपाध्याय बाहुनको छोरो छ झोल पदार्थ खाएर हल्ली हिँड्छ फोहोरी त्यस्तै छ उसको चाहिँ छेउ नपर भने अब क्या छुवाछुत पनि उसको छेउ नपर परिवारको सदस्यसँग हिँडेर हुनु भएको छ एक थोक मुख छोडिदिन्छ हेर्नुहोस् है नजिक गयो फोहोर मैला छ सुरुआत त्यो हो भनेको हाम्रोमा पछि त पछि जन्मलाई आधार मान्दिए हेर्नुहोस् जीव उत्पत्तिको चाडा कारण भन्छ त्यो त्यति त्यो जति वैज्ञानिक कुनै पनि छैन अन्डज पिण्डज उत्विभज र उष्मज भन्छ अन्डज अन्डाद्वारा पिण्डज निश्चित समय गर्भधारण पछि उद्विभज जमिन फुटाएर उष्मज फोहोर मैलाबाट उत्पादन हुन्छ मानव अधिकारको कुरा हामी गाँस्दैछौँ यो सबै हाम्रो पूर्वको हो हामीलाई जसलाई मानव अधिकार सिकाउँदैछ त्यहाँ चाहिँ रोमन क्याथोलिक र प्रोस्टेन्डेन्ट बिचमा लडाइँ छ ईसाई भित्रै जहाँ मुस्लिम भित्रै सिया र सुन्नी बिचमा लडाइँ छ अफ्रिकन मुलुकतिर हुतु र तुत्सी भन्ने एउटै जातिभित्र लडाइँ छ हाम्रोमा यहाँ के छ देख्नुभएको छ तपाईँले 
नारायण जी दरबार था हिंदू सम्राट देखें चाहे त्यह बंदा पांच सौ मीटर के तक के था मुस्लिम को कितना ही था वो त्यह जान उस तपाईं गणेशस्थान जा त्यह कमला दिमाग ही ना गणेशस्थान में क्या रखे आचा बुद्ध को मूर्ति से थे उम्मे चांगु नारायण मगर है रखो शेष नाग को मूर्ति से त्यह इधर गणेश नाग सा त्यह इधर बुद्ध यो क्यों सोशियल धार्मिक इनकुलुजन है ना हमारे में ऐसे तो अजय अरनुस मानव अधिकार को रहा मिले करता है बागलूं जानुस बागलूं कालिका को पुजारी मौखड़ का हूँ खड़का समते हैं अलेसी को महादेव को पुजारी राइसन खाना देवी तब मैंने सुन लिया लो फेमस तो यहाँ माती रामे चाप माती यहाँ तानान सं मन कामना में मौगर सं अरनुस आप अन्य उपदेश का भीतर तब मैं कती हूँ न जाति रू पुजारी हैं सब हम रूम में ये थी जरे स्वाइस नोटा थी हमी महादेव पार्वती बन रहा सॉर्टन जाति समुदाय ले पूजा करते हूँ तेजे लाई नेवारी ओर ले उमा महेश्वर बन रहा पूजा करते हैं तेजे लाई किराते रूले सुमनी में पार्वती बन रहा पूजा करते हैं हम रूम में मानव अधिकार बनाऊंगा इसलिए क्या मानव अधिकार को पर्सेप्टिव प्रोस्पेक्टिव बड़ा लेख दाखिली उल्लेख करना सब नहीं होना चाहिए जब तक आइले ईवीएम लाई राजनीतिक प्लेटफॉर्म को रुमा सब तीस मंडल मंडल मुल्क में पड़ेगा हमारे रुमा जाति है पूरा किना है स्वाभाविक रूप में जात वितरण को विभिन्न ताले समर्थन करने पर था वो क्यों ना ध तो रहा हमरों में आवश्यकता बंदा देर की ना करी है छह बंदा करी धार्मिक रह जाती है युद्ध सारे लामो समय समय जान दो रहते तो तेज तो अनुभव रहता है पश्चिम आयर को और इतने खंपा विद्रोही को करा करेंगे महिले तो खंपा विद्रोही ले चाहिए फिर चिपट मूवमेंट लाइक सपोर्ट कर रहा चीन लाइक ब्रेक डाउन करने के लिए तो अपने वाले ऐसा सब नॉन जातीय टेक्स नहीं क्यों क्या भी ना आए जी नेपाल में जातीय विविधता हो इसे जातीय वितरित ना फैला देने धार्मिक वितरित ना फैला देने अने जातीय स्वाभाव भी थोले बची अने क्या करने हैं ते ही हुमेनिटेरियन इंटरवेंशन अंतर्गत आम अंतरित अस्तस्थ जैसेरी ए हमें लेते हो बुझे आते हैं तो ये रखा ही चाहिए हमें फरक फरक पार्टी में विवादित सं अन्य मेरो पार्टी को नेता ले जी बंद मार्ग चिंदे रहे मेरो पार्टी को मेरा ले बने आते हैं यार मुझे तब भाई उन्हें पार्टी में हम तीन बंदों ने सं हमरो साझा करा रामरो जति हमरो साझा करा बन्ने कहीं पिंच चाहिए हमरो � यो चाहिए रिलिजन इज ऑफ ही मनोरंजन लेकिन यहाँ सब बने सांस्कृतिक किताब चाहिए आदमी इन्हीं हो कुने वेला मानो ना मोपने सांस्कृतिक को बिरोध करते हैं इन्हें इन्हीं हो पौषी क्या आजू पौषी क्या वो तबाई को सुनने सब आई पौषी मुआ पे यहाँ एलएलएम पढ़ा पढ़ा इस आठी पैसे में एलएलएम पढ़ते हैं रिलीज़न इज साइ ऑफ ऑपरेशन क्रिएटर पीड़ित दमित ऐसे कुछ ऐसे शुष्क रहा हुआ है दौर मले मान चला है जाइए उत्प्रेरित पनी कर चा आशा पनी जगह हो चा माँ वाले हरनुस त्याग चीन को हर एक डाना माँ वाले बुद्ध को मूर्ति स्थापना कर रहा है दौर मन जहाँ कार्ल मार्क्स जन्मे नहीं उन्नीस से उन्नीस म पहले सांस्कृतिक विश्वविद्यालय खुलो जर्मन में आइले चौदह वर्ष सांस्कृतिक विश्वविद्यालय जाते हैं। यो मानव अधिकार को संदर्भ नहीं हमरो यहाँ आए रहूँगा बस शब्दा वाली मानव अधिकार पौर्य करने वाला है। तो अरे ही जो योग मायले करे को अभी अंत क्या कलागी थी तमर नौजवान अस्ति बकरे चुनाव में मतदान करना चाहिए पांव ऊपर से आमिले बनाने मौत तरीके बसंती जाले करे यार नोस 
ये सब कुछ न कुने को नाव में मानव अधिकार को संरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर में अभियान चलेक चलेक देखि अब यूएन को इफेक्टिव रोल के मेकानिजम को हमी हूं फिर तैंपनी प्रशस्त कोईसन पाँच हम हमी यहाँ का सब बिर्स अलग आयातिक पुरान कोईसनगे सोच हमी धेर तत केन्द्रित होनी एक्जाम पास होना फिर तैं का कुछ भी लेख् पर्व तैं का नलेखे भी भैन बैकग्राउंड कहीं कहीं यहाँ का हाल तैंको तेरियो मेकानिजम को यूएन में दुई खाल मेकानिजम हो तिपोर्ट कर अरुण पड़ेन एवटा ट्रिटी में आधारित भाग ट्रिटी बड़ी भाग चार्टर बड़ी भाई चार्टर में रिटी में आधारित भाग सन्धि रड़ा पत्र में आधारित तैयार प्रयाकृत में लेख्ह सन्धि में आधारित एटा अर्क बड़ा पत्र में आधारित मेकानिजम मानव अधिकार को संरक्षण को बड़ा पत्र में आधारित चार्टर बेस भाज जैसे इको सत्ता कुछ हो सिक्युरिटी काउंसिल हो यह सबले मानव अधिकार को संरक्षण काम करो तैं तईस हमी ने पक्ष भर मानव अधिकार संबंधित सन्धि समझौता एवटा हेन हो सन्धि समझौता अंतर्गत जस्ते चाइल्ड राइट कन्वेन्सन नाइनटीन एटी नाइन को उल्लंघन भो चाइल्ड राइट समिति सीडा को समिति हेन ती समिति संबंधित कुछ तैं उजुरी करने प्रक्रिया उसे प्रोटेक्शन को लगी स्पेशल रिपाटर पठाने देखि सब कुछ ती चाह कन्वेन्सन संग संबंधित भयुक्त राष्ट्र संघ को बड़ा पत्र बाहेक संबंधित भो सन्धि संबंधित भे ट्रिटी बड़ी भे चार्टर बड़ी भाई चा, चार्टरम उल्लेख भैया विषय वस्तुसंग संबंधित अर्गन हाई तो हमें हे तर ते को भूमिका इफेक्टिव रोल चाहे मानव अधिकार को संरक्षण में के भाई कुछ अगि धेरे कुछ आई सकता है दोहर जानूप हमीर राष्ट्रीय हे अब मानव अधिकार लमो धे बुझ् पर्दन ये मानव अधिकार हेन ये ब्रोड मानव अधिकार रामी पूर्वी तो मानव अधिकार रेस्पेक्ट करने विषय मन पैले देखि यह कुछ का लेख् पर्दन मैं तैंब जस्तु व्यवहार अपेक्षा करें व्यवहार मैं अरुला कर धर्मशास्त्र के ये गये सकिए मानव अधिकार लमो कुछ कई है सम्मान करने कुछ होनी तब को स्वतंत्रता तैंने राखे कुछ तब सम्मान करने कुछ हम मूल्य मान्यता हम भू बेस हो पूर्वीय दर्शन को के हो का राइट को कुछ होने मानवीय मूल्य मान्यता मैं चेलीबेटी दीदी बहन कस्तो व्यवहार कर पुने का लेख् पर्व मैं बा आमा कस्तो व्यवहार कर सज में कस्तो करो नेचुरल स्कूल अफ थट्स हो ल इज कम्बिनेसन अफ नेचर एंड रिजन हो हो हम तस्त थी तो बाइंडिंग ना अज धर पालना भाथ अ बाइंडिंग होता झन समस्या झन बढ़ अब हमी नेशनल मेकानिजम हे हमें पैला तो लिगल प्रोविजन हे तैं पैला के बुझ्पर्व के मानव अधिकार परिभाषा तो जान पर्व जे भेर सेंस भे बुझ् राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ऐन तिरपन्न को दफा दुई में के उल्लेख कर परिभाषा व्यक्ति को स्वतंत्रता सामनता संपत्ति रर्यादास संबंधी प्रोपर्टी भो है डिग्निटी भो है तस्त स्वतंत्रता फ्रीडम भो संग संबंधित अंतरराष्ट्रीय कानून पर निश्रित भारत र राष्ट्रीय कानून ने व्यवस्था हाई राष्ट्रीय कानून में उल्लेख अंतरराष्ट्रीय कानून तेज को स्रोत हो रेस आधारित सामनता स्वतंत्रता मर्यादा संपत्ति संग आधारित तो मानव अधिकार अल प्रोटेक्शन करने सन्दर्भ में अब चरित्र हमें हेमंत तो परिभाषा धे सब पाइज परिभाषा तीर हम जान लेवल में तब हे मेन कुछ भाई ये अब इसको चरित्र भाई विश्वव्यापी हो सबला सामान रूप से लागू हो नेचर विश्वव्यापी होने कसले लिमिटेशन तेरह मानव अधिकार इंडिया में मत वे मत प्रयोग करना पाँच भिया में जहाँ भाई म बांचन पाने पो भाई क्या है ये विश्वव्यापी नेचर को हो पृथ्वी का मानेला अज बुझ सब सामान ढंग ने लगू हो रहा लिमिट करना कुछ शक्ति सकते हैं लिमिट करना पाइदन भाई टाइम भो हो पंद्रह बीस मिनट रहूं हम अब हम यह हेमंत हम में के कानूनी व्यवस्था भाई पैला के हेने फंडामेन्टल राइट्स को तो सब मानव अधिकार संबंधित हो ते पच्चीस पच्लो चोटी बने पंद्रहवटा कानून सं जो फंडामेन्टल राइट्स कार्यान्वयन करने करें बाल बालिका संबंधी ऐन होगा जेस्ट नागरिक संबंधी ऐन छुआछूत तथा विभेदसंग संबंधित होना गोपनीयतासंग संबंधित होगा 
कानून मेरो म जो प्रति आश्रित छु परिवारको सदस्य बुवा आमा उहाँहरुले मलाई अंश दिने कर्तव्य फन्डामेन्टल राइट जस्तै राइट टु एजुकेशन हाम्रो अधिकार त्यो दिने कर्तव्य कसको स्टेट हो एउटा कानूनमा अधिकार भनेर लेखिया हुनु पर्यो त्यो विषय दोस्रो अर्को पक्षलाई कर्तव्य तोकिया हुनु पर्यो र त्यसको उल्लंघन गरे भने इफेक्टिव रेमेडी पनि हुनु पर्यो है उपचारको व्यवस्था पनि हुनु पर्यो इफेक्टिव रेमेडी पनि चाहिए उपचार को व्यवस्था प्रभाव करें जब समय यह तीन तक रहा होगा ना तब समय राइट होगा ना बने ओ राइट वहाँ पर ना बने ले टाइप्स अलग अलग डायग्राम में लेखन पड़ोगे ने फंडामेंटल राइट्स ह्यूमन राइट्स शेनोनेम जस्ते होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स लीगल राइट्स ये रहता तो सब पे लीगल संविधानिक अधिकार नहीं फेरी सुनो सही तेरी संविधान में था नहीं था ये लाइफ भी नहीं बंद ना मिलने पर नहीं हो ये जो वाटर टाइट डिमार्केशन बन जाए मीन अंगले छुट्टे आमने सामने नहीं ना ओवरलैपिंग चाहो तो अब बुद्धि जाए हन्नामंडल राइट्स को चैप्टर में भाग बोले हन्नामंडल र बने का अन्य अन्य कानून में व्यवस्था बनाए का अधिकार लेवर एक में बनाए को लेवर को अधिकार होगा बाल बाल के संबंधी अन्य में बनाए को बाल बाल के अधिकार होगा है ना पर्दन स्वास्थ्य संबंधी तू अन्य लेवर के व्यवस्था होगा उबा बोलता है इस समर्थन अन्य लेवर का होगा हो तो चाहिए क्या फेरी लीगल राइ अब फंडा है मैं ह्यूमन राइट्स को बारे में हमें ले थाल्पुल करते हैं ना ये जो उच्च तौर को अधिकार हो बना रहे उच्च तौर को अधिकार हो विश्व व्यापी नेचर उनसे ये लाइ सब ये लाइ एक नासिल लाख सा ये लाइ चाहिए लिमिट करना पसे ले पनी शौक देना बनने पर है हमें ले थाल्पुल करते हैं कान अब मेकानिज्म क्या क्या चाहता है हमरो चाहे डोमेस्टिक मेकानिज्म अथवा नेशनल मेकानिज्म बनो रहे हैं ना इंतर पहले क्या आऊँ सा मानव अधिकार आएगा या बोला वही ना मानव अधिकार आएगा महत्वपूर्ण संबंध रहो संबंधानी कौन रहो तेज़ आएगा लगभग तेरा होता आएगा मध्य अधिकांश आएगा दलित आएगा ये सब ये आए गए रुपए ने क्या उन्हें था इसको अल्टीमेट गोल बनाया था मानव अधिकार के समर्थन में जाते नहीं हो उन्हें तो ये कोई लगे हमरो देश को आर्थिक अवस्था लगी हो धेरे आए धान दिया था मानव अधिकार आए भित्रे विभिन्न ब्रांच बनाए जिन्दा उनके आई ना ये उठाले विभिन्न सेक्शन उन बहुत बनी बहुत इतना चाहिए आयोग बनायो तर इसका प्रभाव का इतना मतलब क्या चाहिए बंदे को ना तब हमने लिखा जो ऑफिसर बनी बहुत ही इशारा वाले तब हमने उल्लेख करना लगा तेज़ तेज़ आमिल है यारों मने अन्य एजेंसी समर समर्थन को यारों मने दूध जंगले छुट्टियाँ रहे दापनी उन्जाई तब हमने य जो कानूनी व्यवस्था में अपनी संवैधानिक व्यवस्था में अपने मौलिक अक नारी दायक पूरा लगाए तो रखनु अन्य कानूनी व्यवस्था में अपने और कानून को पूरा रखनु संबंध रहा नहीं किया करनु मने संवैधानिक संबंध रहा बना रहा संविधान भीतर आगे लेखनु बुद्ध बो अन्य कानूनी संबंध रहा बना रहा अन्य कानून ले 
संसद भि मानव अधिकार समिति तो संविधान ने व्यवस्था कर यहां धेरे अरुण होना सकता है तस्ते ये सरकारी औपचारिक भाग हो इस अब अनौपचारिक संबंध जस्ते इनसेक होना महिलासंग संबंध काम करने अर्क विभिन्न संघ संस्था हो फिर इन्फर्मल सेक्टर पर भाग सवेश अलग तब को अध्ययन चाहे पुगिया हाई सब कुछ हे आ रहा सांगो पांगो भाई कुछ हो रहा निष्कर्ष में फिर तिनी को प्रयोग कसरी भैर के तिनी इफेक्टिव रोल कर भाई तस्त इन्फर्मली अर्क हमी आये मानवाधिकार रक्षक पकल ने को को स्टेक होल्डर होता जल्द समर्थन को भूमिका खेली रहा भाई हमें हेन दुर्स का मं ती मं गाँव घर में होला दूर दराज में होला उनका मानवाधिकार भाई ठा न तर ते कोई बाल बालिका कुछ महिला मत घर हिंसा भैर वाला घर हस्तक्षेपकारी भूमिका खेली रहा है उसको न्याय को लगी कोई माइती घर में आर कराई रहा हो कि मानव अधिकार रक्षक इन्फर्मल ढंग ने तब समझ उनका योगदान को कदर हमी समझी दूँ कम से कम समझ आखिर तब हम सब को अल्टिमेट गोल बने तो मानव अधिकार ही तो मानव अधिकार फिर पूर्ण मानव अधिकार पूर्वीय दर्शन में फर्क मैं लाने के अर्क मैं सामान व्यवहार कर शक्तिशाली छेड़ी को अलेक्जेन्डर जाति को गए कोई मं यहाँ ये बिजुली को झटका भाई हम आयु होने तीत मत हो कति कति खेल के होता कुछ ठेगान चाहिए तो समझ मानव अधिकार को प्रभावकारी कार्यान्वयन होता संयंत्र को विषय नहीं हमें मानव अधिकार को लगभग छलफल गये अब निस्लिद कति को टाइम भन्न नौ बजे मिल्लु अर्क एवं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को बारे में अलग छलफल करूँ लो पटक पटक आक मेरु तो उसको अलग इंटरनेशनल कोर्ट अफ जस्टिस को पटक पटक आक होना तो एकदम आई रहें तो अल बारम्बार आने करूँगा अभी तब अनलाइन क्लास को सलाह के करूँगा जूम मिटिंग करूँगा सकूँगा कुने के तब सकूँ ते छलफल कर समझिन स्मरण अल बढ़ी रहोस् हो यहाँ सब कुछ कता कता मेरु अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट अफ जस्टिस पैला पीसीआईए भो पर्मानेंट भब्द थी पच्चीस तो संशोधन भाषा हई अलग आईसिजे मात्र इंटरनेशनल कोर्ट अफ जस्टिस एट मैं क्लास में छू एक पची कर इसमें पंद्रहटा न्यायाधीश पैलो लेख गठन में यह संयुक्त राष्ट्र संघ को छवटा अंग मध्य महत्वपूर्ण अंग हो इसमें कति हो सदस्य पंद्रहटा होनी गोप्य मतदान बट उम्मीदवार होनी इनको योग्यता सुन से योग्यता हाई मोरालिटी भाग चाहिए भाई मोरल चाहिए एटा दोसों उसको देश में भग न्यायालय उच्च न्याय तह को न्यायालय को न्यायाधीश होने योग्यता पुगे चाहिए हई भाई फिर हाई मोरालिटी भाग उच्च नैतिक आदर्श भाग नैतिकता भाग र उसको देश को न्यायाधीश होना योग्य भाग उच्च तह को जस्ते सर्वोच्च को न्यायाधीश होना योग्य भाग भर्थ में इंदर को निर्वाचन बट इन निर्वाचित हो कल्ले महासभा रुरक्षा परिषद में अत्यधिक बहुमत प्राप्त करने व्यक्ति होम्मीदवार होना को लगी सर्वोच्च अदालत को अगि मैं भी चाहिए रिनी को प्रतिनिधित्व दुईटा कुरा आधार मैं प्रतिनिधित्व एवटा 
विश्व को भूगोल लाई समावेश करने खास करी महादेश लाई केंद्रित करते संख्या ऐडा सब पे देश तो समावेश करना साक्षी नहीं है ये उड़ा भूगोल लाई और को लीगल सिस्टम लाई है कॉमन लीगल सिस्टम होला कंटिन्यूअस लीगल सिस्टम होला है ना मेजर करी रिलिजियस लीगल सिस्टम होला तो उसे यहाँ पर फॉलो कम बात है जी हो और को लीगल सिस्टम है, उन कानूनी प्रणाली को अवलंबन कर रहे हो आज है, बनने को डालेंगे नहीं, ये अच्छा बनने को ही, और इधर को पराबधि कौन सी उनसा, नौ वर्ष को उनसा, रे हमरे जो चक्रीय प्रणाली जस्तो राष्ट्रीय सभा में जून तीन तीन वर्ष को सानी छह वर्ष में, तेज़ ही करी इधर को बनी, पापा स इस को ये उटा राइट स्टार उनसा स्वतंत्र ढंगले काम कर सकें इधर ले कार्यकाल पंद्रह वर्षा नौ वर्षा तीन तीन वर्षा रोटेशन पंद्रह जाना संख्या ओ समझे नहीं अन्य योग्य तक के समझे नहीं पड़ो उच्च नैतिक तब आया को अन्य जो जून देश को ओरिजिनेटेड कंट्री को सर्वोच्च अदालत को अथवा उच्च तौर को अदालत बने ना कहीं एपेक्स कोर्ट होला कहीं सर्वोच्च ना होला तें आपको न्याय दिस होना सकने दें तेज पची भावगलिक रूप में समावेशी होने करी रो लीगल सिस्टम लाइफ नहीं समावेश होने करी नियुक्त होने दें इसको अधिकार क्षेत्र ऑप्शनल, कंपलसरी रा एडवाइजरी बनना पड़ेगा। अनिवार्य, एक चीज रा सलाह करी। यो चाहिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायलय को परिणीम मंजा उसको रेगुलेशन लाई लॉ लाई है ना? तेल है मिले स्वीकार करते हैं वही, बन रहा डिक्लेयर करते हैं कंट्री रूले। जो इसको स्थापना काल में 47 कंट्री रूले चाहिए। स्वीकार कर जाती है अनिवार्य क्षेत्र अधिकार स्वीकार करते हैं बोलते हैं रिजर्वेशन पर नहीं होना सकता है अथवा उल्लेख स्वीकार करते हैं बंदर पर नहीं शक्ति है ये तो इतने ही ऑप्शन होने को क्या जब तो ये मानव अधिकार के उल्लंघन में सुनो और यहाँ आइए बोल ला बोल के एक बुरा आया जब तो ये यहाँ उल्लंघन बो मानव राष्ट्रीय क्षेत्र अधिकार को आवलोमन पहले करने पड़ता है सर्वोच्च सम्मेलन में हमें न्याय पाई है वो तेज पसी हमें ले उजुरी आलू तो फॉर्मेट नहीं बनाया था अंतर्राष्ट्रीय समिति में ट्रीटी बॉडी में रखती है हमारे स्पेशल रिपोर्टर बन रहा पार्टी बेदक यहाँ आया यह आया रहा उल्लेख रिपोर्ट बुझाया उल्लेख चाहिए मेरा विरुद्ध मार क्या ही करता है बने बच्चे क्या कर करना सकते हैं नेपाल में अब मत मिलो साथ ऐसे रहें ना मतलब मेंबर से पुलिस ड्रॉ करना सकते हैं यो पनी ये उटा चैलेंज हो उइक बने चाहिए ये उटा चैलेंज है अब मानव अधिकार को उल्लंघन को अने उजुरी पारो � यो अनिवार्य में अपने तो उस सदस्य बने आ चाह सदस्य बने बच्चे इंडिया नेपाल दूसरे सदस्य चाह अथवा पाकिस्तान रा इंडिया सदस्य चाह कश्मीर को इशू में उल्लेख करने डिस्पूट को आ रहा उल्लेख दिन ही वो बने क्यों चाहिए पहले ही स्वीकार कर चाह क्यों चाहिए पहले ही स्वीकार को माचे यो एथिक बने तो क्यों बने निश्चित टाइम में तो क्या रहा डिस्प्यूटेड कुने कंट्री है रूले ये तो समय बितरा हमरो कुने विवाद उत्पन्न हुआ है मतलब तो पहले हर दिन ऊपर से बना वो ये आप तो फॉर्मालिटी फुलफिल करने अपने काल को उन्हें को पढ़ के भी आते तो पॉसिटिव होता क्यों गौरवरा कुने विव तो अंतर्राष्ट्रीय संधि ये रुको विवाद को समाधान संग संबंधित विषय होला तेस्ता विषय में दुई पच्चीस संधि समझौता का विषय होने सकता है तेस्ता विषय में आते हैं उल्ले आ चाहिए तू अच्छे तरह अधिकार ग्रहण कर रहा तेस्तो डिस्पूट पनी है ना सबसे बने को तेस्तो सलाह कारी 
एडभाइजरी एडभाइजरी ओपिनियन चाहिए यो चाहिँ सबैलाई दिनु रहिन छ अघि भनेको युएन का मेम्बर स्टेट दलले चाहिँ संयुक्त राष्ट्रको परिनियम यो कोर्ट अफ जस्टिसको स्टैच्युट अन्तर्गत रहेर अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरेका छन् अनिवार्य अधिकार क्षेत्र वा स्वैच्छिक कुनै विवाद उत्पन्न भए हेरिदिनु भनेका छन् त्यो कन्ट्रीलाई यो एडभाइजरी ओपिनियन चाहिँ कसलाई दिने संयुक्त राष्ट्र संघ वा त्यस अन्तर्गत विशेषीकृत संस्थाहरूलाई चाहिँ एडभाइजरी ओपिनियन दिने व्यवस्था हुँदो रहेछ एडभाइजरी ओपिनियन चाहिँ तिनलाई दिने र त्यो एक दुईटा तपाईँहरूलाई दुईटा केस चाहिँ राखिदिएर चाहिँ दुईटा केस चाहिँ राखेको छ त्यो केस तपाईँले पिडिएफ भेट्नुहुन्छ त्यो आया देला तोरे विवाद भन्ने एउटा छ हो अर्को कर्फ्यू च्यानल केस दिइहाल्छ त्यो चाहिँ इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसले गरेको महत्त्वपूर्ण निर्णय हो त्यो आया देला तेरे भने मान्छे हो त्यो है मान्छे नाम हो त्यो अल्बानियाको जस्तो लाग्छ मलाई यहाँ मसँग छ छन त हो निकारा गुवा त्यो एक ठाउँमा अपराध गरेर अर्को ठाउँमा गयो त्यसको इक्सट्राडिसन सुपुर्दगीसँग सम्बन्धित केस हो त्यो त्यो सुपुर्दगी गराउने विषयमा चाहिँ अपराधीलाई गराउँदिन भन्ने विषयमा चाहिँ पिसिआइजीले बोलेको छ त्यो मान्छे सम्झिनु तपाईँले आया देला तोरे भने मान्छे हो कुनै अपराध कर्म गरेर अर्को देशमा गएको है अनि कर्फ्यू च्यानल भनेको चाहिँ तपाईँले च्यानल सम्झिनु न कुनै अवरोध छ त्यहाँ ब्यारिकेड छ त्यो ब्यारिकेड कटेर तपाईँ जानुभयो च्यानल गेट सम्झिने च्यानल गेट त्यो चाहिँ युके र अल्बानियासँग सम्बन्धित धोका अरे अघिको कोलम्बियासँग हो कोलम्बिया र निकारा गुवा सुन्नुहोस् है पेरु हो त्यो हेर्नु होला मसँग पनि चाहिँ पल्टाइदिन देशमा कन्फ्युज छु अर्को चाहिँ पेरु र युके हो त्यो चाहिँ के केस हो भने पन्डुबी पानी जहाँ साना नेभीहरू चाहिँ कर्फु च्यानल भनेर उसले चाहिँ एउटा गेट छ च्यानल छ त्यहाँ भन्दा यता चाहिँ मेरो सार्वभौमिकता हो यता ल्याउन पाउँदैछ भनेको हो उसको चाहिँ जहाँ त्यहाँ गयो नेभी गएकोमा डिस्ट्रोय गरिदिएछ उसले त्यसलाई मार हानिदियो त्यो मार हानिदिएको विषयमा चाहिँ सामुद्रिक सार्वभौमिकता चाहिँ कुन देशको हुने भन्ने विषयमा चाहिँ त्यो कर्फु च्यानल केसमा आइसिजीले बोलेको हो त्यो तपाईँलाई कुनै केही पर्यो भने म तपाईँलाई पठाइदिन दिउँ ल नभए तपाईँहरूले नि खोज्न सक्नुहुन्छ त्यो डिटेल अहिले त पिडिएफ जम्मै कुरा हातातै छ नि होइन अहिले सजिलो छ अब टाइम लगभग नौ बजे हो लु तपाईँहरू पनि सक्रिय ढङ्गले सहभागी हुनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद अब कोर्समा भएको छँदैछ अलिकति बाहिरका पनि सहयोग पुग्ने कुराहरू हुन्छ भनेर फेरि पनि पर्यो भने अनलाइन क्लास लिउँ आजदेखि अब अनलाइन बाहेक नहुने भनेको छ ल म पनि फेरि अन्त एकछिन जानु पऱ्यो नभए